Chi? Anh muốn uống chai nào Vậy trụ đỏ đi Được Bà xã Anh nói thật em biết Đáng lẽ tối nay anh phải đi xã giao Giờ nghe điện thoại của em xong Anh lập tức về nhà Anh cảm thấy ăn cơm gia đình là ngon nhất Ý anh là sau này em đừng gọi điện thoại nữa Làm gì có Đâu có ý đó Thật ra anh thích nhất là nhận điện thoại của em Nghe giọng nói dịu dàng ngọt ngào của em Anh như rơi vào khốn cảnh cùng đường Nhưng mà Sau này anh cũng đừng chỉ nhận điện thoại của em Mà làm chậm trễ công việc Em còn phải dựa vào anh kiếm tiền nuôi gia đình nữa Cũng phải Càng đi Càng đi cuộc sống hạnh phúc chúng ta Em mãi mãi ủng hộ anh Thơm quá Anh thích nhất là về nhà ăn cơm Em cũng thích nấu cơm cho anh ăn Ăn đi Nào Thực ra có nhiều gia đình Đều coi đứa con là chất ổn định Nếu không có con càng có thể kiểm tra Xem ra em không muốn có con rồi Em hãy lấy những ví dụ có con không có lợi ích gì thuyết phục anh Để không cần sinh nữa Vừa mới xảy ra chuyện đó xong Em lại muốn nói với anh chuyện tuyệt tự tuyệt tôn được rồi, được rồi Không nói nữa, không nói nữa Sau này đừng nói chuyện này nữa Không phải chứ Cái gì mà từ nay không nói Là tạm thời không nhắc tới Nhưng em vẫn nói câu đó Chúng ta không phải nông dân Nông con nhiều sức lao động Nông dân thì sao Không có nông dân chúng ta có cơm ăn sao Bỏ đi, bỏ đi Không nhắc chuyện này nữa Vậy chúng ta nói cái gì Ý em là sao không lẽ sau này không nói chuyện nữa Em nghĩ chồng em nhỏ như vậy sao Vậy anh có thể biểu hiện một chút không Biểu hiện cái gì Bà xã Anh muốn Ông xã Anh đi đổ rác đi Nữ hoàng bệ hạ Nữ hoàng bệ hạ Thọ cùng trời đất Chị làm tôi hết hồn luôn đó bà chị Chị tìm ai vậy Còn mới dọn tới hả Hôm hai người kết hôn tôi đã nhìn thấy Giờ cậu xinh quá đi Hai người đúng là trai tài gái sắc Dạ phải Là như vậy chúng tôi mới dọn tới Hai vợ chồng 
Trong nhà chỉ có hai người Nên không cần cái gì hết Chị à Nếu muốn quảng cáo Thì tìm nhà khác đi Vậy nha Ai 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 muốn quảng cáo Cậu nhìn cái này đi Áo của vợ cậu đó Này nó ra xuống chỗ nhà tôi Không giống không giống Không phải đâu cậu nhìn kỹ đi Từ nhà cậu bay tới Chị à không phải thật Áo vợ tôi sao tôi không nhận ra Nói chị biết Nếu áo này là của vợ tôi Tôi chính là chó Được chứ không, không đâu, cậu nhìn đi Cậu nhìn kỹ đi Nó bay từ nhà cậu mà Chị à, không phải tôi nói rồi sao Không phải của vợ tôi Sao tôi không nhận ra được Có chuyện gì vậy Ba chị này nói áo này Là của em Thật không biết xấu hổ Đây là Áo của tôi mà Cô nhìn cho kỹ đi Chồng cô đã thề là không phải của cô rồi Tôi, tôi Cảm ơn Có gì đâu, tôi quên nói Tôi sống ở căn đối diện Họ Hầu Ai ở đây cũng gọi tôi là chị Hầu Còn cái gì mà quảng cáo thuốc hay bán bảo hiểm gì đó Tôi không có làm Chị đừng để bụng Người này phản ứng chậm chậm lắm Không sao, không sao Sau này là hàng xóm rồi Người bây giờ Lầu trên lầu dưới sát nhau Nhưng lại xa lạ quá Đúng Người xưa nói rất đúng Anh em xa không bằng láng giềng gần Hàng xóm thì nên qua lại nhiều hơn Dạ phải Sau này nhà chị giúp đỡ nhiều hơn Áo này đã tìm được chủ rồi Vậy tôi về đây Tạm biệt tạm biệt Có rảnh qua nhà tôi ngồi chơi nha Cảm ơn chị nhiều Không có gì Cảm ơn Không có gì không có gì Tạm biệt chị Nữ hoàng bệ hạ Em sao vậy Anh nói đi Anh Em đó Em nhiều đồ như vậy Sao anh nhớ hết từng cái được Nhưng điều này bổ sung thêm một điều Chính là anh đã nhìn ra Tâm hồn đẹp của em Dưới vẻ ngoài xinh đẹp còn chuyện em mặc cái gì đẹp Thì không quan trọng Em mặc đồ gì cũng không quan trọng Nói hay như hát Anh đừng diện cớ Những cái khác thì thôi đi Như cái này là năm mối anh mua cho em đó Có thật không Để anh xem thử Sao anh không nhớ ra ta Đúng rồi <cười> là thật là thật Anh quên mất Chuyện đề này bổ sung chứng minh một điều Quần áo có đẹp Nhưng rời khỏi cơ thể em Thì sẽ bị lu mờ ngay Nên anh không nhận ra được Anh thấy lạ quá Nói dễ nghe thì Chạy đi Giờ anh Nghĩ ra được một cách Chút nữa anh sẽ lấy hết tất cả quần áo của em ra Rồi anh sẽ sắp xếp lại Sau này em mặc cái nào Anh cũng tìm ra hết Sơ mi thôi hả Đúng 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 Còn nữa còn nữa Còn đồ lót nữa Đồ lót Như vậy Còn tất chân nữa Dù sao em cũng hay mang Anh sẽ xếp lại hết Sau này có rơi trước Mình cũng tìm được Được thôi Anh lo nhận diện quần áo của em đi Đừng vào phòng ngủ nữa không phải chứ Em nghe anh nói đi Như vậy Em tính mua hại chồng mình hả Nếu quan bậy hạ Em đừng giận mà Em đừng làm khó anh mà Hôm đó Em cũng mang giày cao gót à Hôm nào Không có gì Anh đi tìm gì chưa Vẫn chưa tìm Em đi trước đây Chi vậy Chiều nay anh đi tìm Ngô Bá Thành đi Anh ấy có công việc giới thiệu cho anh Đừng quên đó Được Em đi đừng cẩn thận Được Đi. 
Dậy cao gót Xui hiểu Em đang làm gì vậy Không biết anh đang ngủ hả Anh nên dậy sớm mới tốt cho tinh thần Chứ đừng có ngủ nướng Không phải anh nói cho em rồi sao Anh ngủ đủ chất mới có tinh thần Hôm nay anh có một đống gì Em băm thịt làm nhân rồi nấu sữa đậu nành nữa Anh nói coi em làm cho ai Cực cho em rồi Anh chỉ muốn hỏi em Em dậy sớm chỉ để băm thịt thôi hả Em muốn làm quanh thánh Sau khi kết hôn với em xong Sống cuộc sống hai người Nên thời gian nghỉ ngơi cũng khác đi Không giống như trước đây Thích làm gì thì làm Thiệt tình Xóa xong rồi Em băm thịt Với nấu sữa đậu nành Thì gọi anh dậy luôn hả Ai biết anh ngủ nướng vậy đâu Nói cho em biết Tiếng em băm thịt Có điếc cũng nghe thấy Em biết rồi Không làm nữa không làm nữa Anh đi ngủ đi Tiếp tục mơ giấc mơ đẹp đi Cảm ơn Đi Ngủ thôi Chị Na Mấy ngày không gặp Chị càng đẹp trai hơn Biết nói chuyện quá Thật đó Nhìn dáng chị đẹp quá Cái nào ra cái đó Là phụ nữ ai cũng ngưỡng mộ hết Mấy hôm nay tôi lên ký Lên ký Vậy thì tốt Phụ nữ tròn trị phúc hậu Phải rồi chị Na Quảng cáo lần này phải tăng thêm trang Chị xem Quảng cáo như này đó Nó cho là nãy giờ đang đợi tôi hả Miễn đi Tăng quảng cáo không phải nói với tôi là xong đâu Có khóc Thì tôi cũng không khóc cùng mọi người Có chủ biên đới Chiều nay có cuộc họp 2 giờ Cô biết cô nói như vậy giống người nói ngọng không Tôi muốn ổng em một chút thôi mà Anh đó Đừng nhìn nữa Đi làm việc đi Ghét quá Thiệt tình Nhưng mà cô vậy có ổn không Cô vừa mới khỏe lại thôi Phải đi làm chứ Mấy hôm nay nhiều áp lực Nhiều sóng gió quá Ông xã Alo Bà xã Em làm anh Cảm động quá Sao em lau giày cho anh sạch có vậy Sao gương cũng được luôn Chuyện này đâu có gì đâu Dây giày em cũng sâu lại rất đẹp nữa Sao em có thể sâu đẹp như vậy hả anh nói em biết Thật đó Anh lớn dậy rồi xưa nay Chưa từng có ai đối xử với anh như vậy Sao dây dày đẹp như vậy Ngay cả mẹ anh cũng không làm được Biết rồi Anh biết là được rồi Em còn là anh sẽ nổi nóng với em Như lúc sáng nữa Uổng công em làm hoành thánh với đậu nành cho anh Sau này anh phải tốt với em đó Thơm quá Cảm ơn bà xã Anh yêu em Cứ như vậy đi Bye bye
la tuy. Trời ơi, đã là người có chồng mà nói chuyện nghe nổi da gà, gì chứ? Còn cô giống như kết hôn 10 năm rồi vậy. Hai người tính chừng nào đi hưởng tuần trăng mật? Tôi không biết. Dạo này Bạch Khải Quang bận chuyện công trình. Cô đơn thiệt Nói quá rồi Chào quan tổng Khải quan quan tổng Nghe cậu đẹp quá Chẳng phải giờ có người cưng chiều rồi sao Muốn vậy kết hôn là chuyện tốt Nếu cậu tổ chức tiền Đúng lúc tôi đi công tác Nhận được quà mừng chứ Nhận rồi nhận rồi Ông tốn kéo quá Chuyện nhỏ mà Kết hôn thì tốt Sau này ổn định Làm gì càng tốt hơn Vợ của cậu Có phải Là người tóc dài dài Có tri thức không Tri thức tóc dài Đúng Là Tóc dài đó Đó là chi Ông vẫn chưa gặp vợ tôi hả Chưa Bữa nào tôi với vợ tôi Mời ông ăn bữa cơm Bày tỏ thành ý Đó không phải vợ cậu hả Nhưng chàng trai trẻ à Tôi nói cậu biết Vợ thanh niên năng nổ lắm Nhưng làm gì thì làm Sức khỏe mới chính là tiền vốn của cách mạng Đúng Được rồi đi đây Sức sức khỏe Quan tổng Anh gọi ai vậy Gọi cho vợ tôi Tôi nói với cô ấy tối nay Không thể ăn cơm Anh Tổng Anh bị vợ quản nghiêm thật Có gọi cũng phải để cô ấy gọi chứ Anh nói cũng có lý được Ngu bá thành Alo Lão ngu Cái gì Ông xã Anh đang ở đâu Ở nhà Đang tính hỏi em tối nay ăn cá được không Anh còn ăn nữa Em hỏi anh Sao anh cho lão ngu leo cây Người ta đợi anh cả buổi chiều Không đến cũng phải nói người ta một tiếng Chứ sao lại vậy Anh cảm thấy công việc này không hợp với anh Hơn nữa anh không hiểu gì về triển lãm tranh hết Anh không biết thì có thể học Có ai trời sinh đã biết đâu Được rồi bà xã Chuyện công việc em đừng lo Để anh tự giải quyết được không Anh lo được chắc Nếu anh có bản lĩnh Thì có ngày hôm nay sao Anh Chị Na Cái này chúng tôi sửa xong rồi Không nghe thấy tôi nói phải tăng ca sao Tiếp tục đi Cái gì đây hả Mang tài liệu thực tế qua đây rồi chọn đi
công xã Bà xã Ông xã đang ở đâu Kẹt xe hả Hôm nay đảm bảo sẽ cho anh một bất ngờ Bà xã Hôm nay anh không về ăn cơm Cái gì Anh không về ăn cơm hả Sao giờ mới nói Người ta làm cả buổi trời Anh phải đi thiên tân Anh đi thiên tân Do khách hàng đề xuất đột ngột Anh không thể từ chối được Bà xã Từ từ Bà xã Mẹ con đây Con nấu nhiều món lắm Mẹ với ba qua ăn với con nha Ba mẹ gọi xe đi Con sẽ đưa Không được đâu con gái Mẹ đã nấu cơm cho ba con ăn rồi Ba mẹ ăn rồi hả Sao ăn sớm vậy Bữa khác gọi sớm chút nha Con biết rồi Lần sau con sẽ hẹn mọi người trước Ba mẹ nghỉ ngơi đi Anh Đào là tôi đây Cô với bạn trai tới nhà tôi ăn cơm đi Hôm nay tôi có tiệc rồi, lần sau đi Có tiệc hả? Vậy được rồi Ngày mai gặp, hai người chơi đi Đến nha Tôi nói cô biết Cô không được nói chữ không đâu Cô đó Tới nhà tôi ăn cơm đi Tôi nấu nhiều món lắm Không được Hôm nay tôi phải tăng ca Cái gì Tăng ca Cô tăng bao lâu Tôi cũng đợi cô Nhớ đó Vậy cô đợi tôi sau nửa đêm đi Sau nửa đêm thì thôi vậy Vậy cô làm việc đi Tôi biết rồi Mai gặp Xuân hiểu hả Chị ăn cơm chưa Vẫn chưa Cô chưa ăn cơm đúng không Không phải vậy Em muốn mời chị Tới nhà em ăn bữa cơm Em mời chị ăn cơm Như vậy tăng thêm tình cảm Được 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 Chị đi Chị cũng muốn nếm thử tay nghề của em Ăn thử món này trước Thịt này xào ngon lắm Chị hay ăn bên ngoài Bên ngoài nấu không ngon lắm Nói em biết Món này có xào lắm đúng không Tôi không thể cho quá nhiều Còn thịt thì không thể dùng thịt mỡ Lửa cũng không được quá tay Nó không sẽ bị cháy Hôm nay em làm nhiều món vậy Tính tiếp đãi ai vậy Thật ra Em nấu cho chồng em nhưng anh ấy có gì Không về ăn được Vậy chị không dám ăn nữa Em cất vô tủ lạnh Rồi đi lấy màn bọc lại Sẽ được 2-3 ngày Mùi gì không thay đổi Em mau cất đi đi Không cần để dành đâu Tại sao Chị không hiểu Có người em Đã cố gắng hoàn thành tác phẩm Thì muốn nghe người ta đánh giá ngay Chị hiểu mà Chồng chị ở nhà cũng vậy Trong nhà không động tay động chân Nhưng lại biết khen chị mà con người chị Chỉ cần nói hai ba câu là mềm lòng Rồi lại nấu cho anh ấy tiếp Chị Hầu Chị là người từng trải đúng không Sau đây muốn tư vấn cái gì Sau khi kết hôn Ở trong lòng đàn ông Phụ nữ chúng ta Còn đi chị gì không Cái này thì mỗi người khác nhau Nhưng người xinh đẹp như em Thì một ngày chồng em muốn 800 lần cũng có Thật sao Dĩ nhiên rồi Nhưng em à Cái nào cần nghiêm phải nghiêm Em cũng từng nghĩ vậy Nhưng Em không làm được Cứ ở trước mặt anh ấy là em Chú sao hả Hai người sống chung với nhau Chứ không phải đi làm 
Em nghĩ không nên giấu cái gì hết Em sống với cậu ấy là cả đời mà Em phải phủ đầu Không thể để cậu ấy nhìn thấu em được Nếu đã sống cả đời Thì em nghĩ không ra Sao mình phải giấu giếm nhau Em đó Thật thà quá cô bé à Cách nghĩ của chị với em khác nhau Em thấy hai người Thì nên thành thật với nhau Nếu không Lúc đầu em lấy anh ấy làm gì Anh ấy rất hài hước Quan trọng nhất là có cảm giác an toàn Ở trong lòng anh ấy Em cảm thấy rất yên tâm Giống như người cha vậy Có phải ba em mất sớm không Không phải Ba em còn sống Còn sống thì tốt Đúng là chị không biết nói chuyện gì hết Chị xin lỗi Cấm lại là Em nghe lời chị không sai đâu Mình phải trên cơ chồng Ý chị là Dù đã là vợ chồng rồi Cũng sẽ có vấn đề ai trên cơ ai Quan hệ vợ chồng rất là lạ Có những lúc đàn ông như con người kéo xe Còn phụ nữ chính là người cầm roi đánh xe Cũng có lúc sẽ ngược lại Em cũng đừng có tin nha Nói cho em biết Có nhiều gia đình đều công nhận chuyện Ai sẽ là người làm ngựa Ai là người đánh xe Đó là bất đắc chỉ Hay thuận theo tự nhiên Sao lại bất đắc chỉ Có người chịu để cho vợ quản thúc Cũng có người tình nguyện quản thúc vợ Quy tắc gia đình kiểu gì cũng có hết Chị đúng là chuyên gia mà Chuyên gia cái gì Chẳng qua lấy chồng trước em nhiều năm thôi Nói em biết Nó giống như món thịt gà thái lụ vậy Mấu chốt ở chỗ chữ lửa Chị không có sáo nữa đâu Chị ăn đây <cười> Ông xã ừ. Bà xã Gì vậy Em sao rồi Rất là ổn Chuẩn bị đi ngủ Ngủ sớm vậy hả Anh không có gì Tính gọi cho em xem em có nhà không Nếu em không ở nhà thì sao Không ở nhà cũng không Không ở nhà cũng không sao Anh không yên tâm hả Đâu có Anh chỉ hỏi đại thôi Vậy là anh không yên tâm rồi Không có Đâu có nói là anh không yên tâm Đúng không Hồi nãy anh đã nói anh chỉ hỏi vậy thôi Biết vậy em không nghe điện thoại của anh vì anh không tìm được em Tại sao Nghe em nói vậy Hình như có ý kiến gì cho anh Có Vậy em nói đi Ý kiến gì hả Người ta nấu nhiều món ngon cho anh ăn Alo Alo Bà xã Ngủ sớm vậy ta Đi chơi cuối tuần một mình Biết hưởng thụ ghê
xin lỗi Số mấy quý khách vừa gọi Hiện ngoài dùng phủ sống Xin hãy gọi lại sau Tôi mãi mãi yêu anh ấy Hy vọng tình cảm của hai chúng tôi Mãi mãi ngọt ngào giống như tình đầu Các anh em Nhớ về nhà sớm Đừng để vợ thân yêu của các anh chờ đợi Cảm ơn cô nhiều Chúc vợ chồng trong thi hạ Tương thân tương ái Sống đến bạc đầu Bà xã Bà xã Bà xã Em đừng đùa anh mà Bà xã Bà xã Bà xã Bà xã Em không thể chết được Em đừng đùa anh mà Bà xã Không có gì đáng ngại hết Tại tấm lâu quá nên ngất xỉu thôi Cộng thêm thể chất yếu Chút nữa có kết quả kiểm tra Rồi mới tính tiếp Nếu thật sự là thiếu máu sau này chú ý bồi bổ nhiều Được cảm ơn bác sĩ Phải rồi Nghe nói phải dùng buồn oxy cao áp đúng không Không cần Chút nữa truyền xong dịch Có thể về Được cảm ơn bác sĩ Đừng khách sáo Em khác Tỉnh rồi hả Em tỉnh rồi Làm anh hết cả hồn Uống chút nữa đi Em thiệt tình Tắm thôi mà cũng ngất xỉu Phục em thiệt đó Em hành hạ bản thân mình Thì sau này ai bù cho Tẩm bổ nhiều cũng vô ích Chỉ tại tăng ca thôi Em cũng đâu biết bản thân mình lại mệt tới vậy Mới ngâm mình một chút Thì không biết cái gì nữa Vậy sau này trước khi tắm Em có thể ăn chút gì đó không Nếu em không muốn nấu Thì đợi anh về nấu cho Ai biết anh đi đâu Em nào dám trông chờ vào anh Ngay cả lão ngu anh cũng cho leo cây Không phải anh Nana Nói thật anh không thích công việc này Nếu không thể yêu những gì mình làm Vậy thì anh làm những gì mà mình thích đi Nói thì rất dễ Nhưng công việc không phải em nói thích Thì có thể làm được đâu Em nói xem Bỏ đi bỏ đi Em lừa nói với anh lắm Trễ vậy rồi anh còn đi đâu Anh tới quán ba Ngay cả cơm anh còn không nở ra ngoài ăn Sao tự nhiên lại tới quán ba anh đi với ai Anh còn có thể đi với ai nữa một mình Cuối tuần ở nhà một mình buồn quá Không ngờ tới quán ba Còn chán hơn ở nhà nữa Vậy sao anh không tìm em Không phải em tăng ca hả Hơn nữa Anh sợ em còn giận Anna Cô sao rồi Không sao Chỉ là lúc tắm ngất xỉu thôi Anh gọi điện cô ấy tới làm gì Nửa đêm rồi anh gọi cô ấy tới nhìn em lần cuối <cười> Đi tắm mà ngất xỉu Có phải bệnh không Thiếu máu hả Có phải bệnh máu trắng không Cô nói bậy cái gì vậy Tôi xin lỗi Tại tôi lo quá 
Có phải hệ thần kinh có vấn đề không Không sao mà Tôi đã nói là không sao rồi Cô đừng có đoán lung tung nữa Được rồi đừng ồn nữa Nửa đêm rồi Anh đi xem kết quả kiểm tra Coi phải thiếu máu không Mọi người nói chuyện đi Ngồi đi Có phải là vấn đề tại tim không Không phải Chẳng qua tắm hơi lâu thôi Bác sĩ cũng nói không sao Cô chưa nói với anh ấy hả Vẫn chưa Nói với anh ấy đi Cô muốn giấu tới lúc nào Mới về hả Đi chơi ở đâu vậy Chơi gì mà chơi Bạn em nằm viện Em đi thăm cô ấy mới về Phải rồi Tối hôm qua chị nghe em tặng bài hát cho chồng em Chồng của em Nghe chua thì Chị nghe thấy thật hả Em nói gì mà Mong là tình cảm của hai ta Mãi mãi ngọt ngào như tình đâu Nhưng em nói vậy sao lại chua Phải nói là ngọt ngào chứ Phải nói là đầu óc em giống như chưa kết hôn vậy Giống y như Thằng mấy lơ lửng trên không Nhưng Sao chị lại nói vậy Kết hôn đùa thì làm sao giống như tình đầu được Em nói yêu như tình đầu Giống y chang tiểu bạch thỏ Em cứ như vậy Thì ngày nào cũng là dấu chấm hỏi thôi Mà kết hôn xong làm gì có nhiều câu hỏi như vậy Cái gì cũng trần trụi Thiếu đường lộ ra hết rồi Cả ngày toàn những chuyện dụng giặt trong nhà Còn tình đầu Thì như trụ nho Kết hôn xong Nó biến thành nốt lã Chị nói em biết Em phải nghe chị nói đó Giờ em chưa sinh con Chứ mà sinh xong rồi Thì phiền phức lắm Trước kết hôn và sau kết hôn Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Về rồi hả Dạ phải Đây là ai đây Xin hỏi cô nương tên họ gì 